Hello everyone, this is Charul and today is the 11th lecture of Physics and CRT class 6 in which we are going to talk about the 5th part of the chapter Wind and Cyclones. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, as we know that sun is the ultimate source of heat and light for the earth. And second thing is that earth is surrounded by a blanket of gases जैसे हम लोग बोलते हैं atmosphere. So guys, sun की गर्मी के कारण हमारी earth गरम हो जाती है. लेकिन जो भी solar radiations होती है, sunlight होती है, it is basically directly falling on the equator of the earth. जिसकी वजह से equator पर temperature ज़्यादा हो जाता है as compared to the poles. और इसकी वजह से क्या होगा? Equator के ऊपर की हवा का temperature भी ज़्यादा हो जाएगा. और मैंने आपको बताया था वॉर्म एयर इज बेसिकली लाइट इन वेट जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है और इसकी वजह से गाइस क्या होता है कि जो एयर पार्टिकल्स हैं उन्हें हीट एनर्जी के कारण एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से वो इधर उधर जाना शुरू करते हैं और ऐसे जो एयर होती है वो बेसिकली एक्सपेंड हो जाती है सो गाइस अभी देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है सो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट विंड्स एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं तो so गैस अभी देखते हैं मैंने आपको बताया कि जो सन होता है उसकी सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली हमारे अर्थ के इक्वेटर पर फॉल करती हैं जिसकी वजह से इक्वेटर का टेम्परेचर एस कंपेयर टू द पोल्स ज़्यादा हो जाता है और क्योंकि इक्वेटर का टेम्परेचर ज़्यादा है इसकी वजह से वहाँ की हवा का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है और आपको पता है कि जो वॉम एयर होती है दैट इज़ बेसिकली लाइट इन वेट जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है और हीट के कारण एयर पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू करते हैं और वो बेसिकली इधर उधर जाना शुरू करते हैं जिसकी वजह से एयर एक्सपेंड हो जाती है सो गैस होगा क्या कि जो इक्वेटर है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है जिसकी वजह से एयर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर एयर पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से इक्वेटर पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा लेकिन जो पोल्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम है तो वहाँ पर क्या होगा जो एयर है दैट इज बेसिकली हैवी इन वेट जिसकी वजह से वो अर्थ के सरफेस के साथ चिपकी हुई रहेगी सो गई सभी क्या हुआ कि इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा था जिसकी वजह से वहाँ पर लो टेम्परेचर एरिया क्रिएट हो चुका है लेकिन जो पोल्स हैं वहाँ पर बेसिकली हाई प्रेशर एरिया है तो क्या हुआ इक्वेटर पर है लो प्रेशर एरिया और पोल्स पर क्या है हाई प्रेशर एरिया और मैंने आपको बताया था कि जो एयर होती है वो बेसिकली मूव करती है फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया इसका मतलब एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी फ्रॉम दी पोल्स टू द इक्वेटर और क्योंकि पोल्स पर टेम्परेचर कम है इसकी वजह से वहाँ पर जो हवा होगी वो भी ठंडी होगी जिसकी वजह से जो कोल्ड विंड्स हैं दैट विल बेसिकली ब्लो फ्रॉम दी पोल्स टू द इक्वेटर लेकिन इक्वेटर पर आकर क्या होगा टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हवा गर्म हो जाएगी जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी और एयर पार्टिकल्स को हीट के कारण एनर्जी मिल जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा वो दूर दूर जाना शुरू करेंगे और इसकी वजह से एयर एक्सपेंड हो जाएगी तो फिर से क्या होगा अभी वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है लेकिन जो गर्म हवा है वो बेसिकली ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी और वो एक्सपेंड करेगी तो जो गर्म हवा है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ मूव करेगी फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स तो पहले क्या हुआ जो कोल्ड विंड थी वो बेसिकली ब्लो कर रही थी फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर लेकिन जो गर्म हवा है वो बेसिकली ब्लो कर रही है फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स ऐसे एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विंड सर्कुलेशन तो गई अर्थ के दो पार्ट्स होते हैं एक होता है नॉर्दर्न हेमिसफियर और दूसरा होता है साउदर्न हेमिसफियर इक्वेटर के ऊपर वाले एरिया को बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिसफियर और नीचे वाले को क्या बोला जाता है साउदर्न हेमिसफियर तो गई अभी क्या होगा कि दो विंड सर्कुलेशन बनेंगी एक बनेगी इक्वेटर के ऊपर और दूसरी बनेगी इक्वेटर के नीचे तो ऊपर वाले में क्या होगा कि जो विंड है वो बेसिकली पहले नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेगी और बाद में इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ और नीचे वाले हेमिसफेयर में क्या होगा जो बेसिकली uh, एयर है वो पहले साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेगी और देन इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ तो ऐसे दो विंड सर्कुलेशन बन जाते हैं एक इक्वेटर के ऊपर और दूसरा इक्वेटर के नीचे सो गई एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्या होगा कि क्योंकि जो सोलर रेडिएशन है वो हमारे अर्थ के सेंटर पर That is at the equator directly fall करती हैं जिसकी वजह से equator पर temperature ज़्यादा हो जाता है as compared to the poles और इसकी वजह से क्या होगा equator के ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी और वहाँ पर low pressure area create हो जाएगा लेकिन जो poles है वहाँ पर temperature कम होने के कारण वहाँ पर high pressure area create होगा 
क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी नहीं है उन्हें ठंड लग रही है जिसकी वजह से वो चिपक चिपक के रहेंगी और इसकी वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा उसके बाद हमने देखा कि जो विंड होती है वो बेसिकली ब्लो करती है फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया जिसकी वजह से पोल्स से जो ठंडी हवा है वो हमारे इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू होगी लेकिन इक्वेटर पर आकर वो हवा गर्म हो जाएगी जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी और इसकी वजह से वो पोल्स पर पहुंच जाएगी पोल्स पर जाकर दोबारा से हवा ठंडी हो जाएगी और फिर से वहां पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और इक्वेटर पर लो प्रेशर एरिया और ऐसे एक पूरा विंड सर्कुलेशन चलता रहता है और मैंने दूसरी चीज आपको ये बताई कि अर्थ पर दो विंड सर्कुलेशन होती है एक होती है नॉर्थर्न हेमिसफेयर में और दूसरी होती है साउदर्न हेमिसफेयर में सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं सो गाइज इफ यू इंजॉयड द वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच